ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സിക്സ്ത് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയതായിട്ട് ഇടുന്നത് ഓരോ പാർട്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ ഇത്രയും ആറും ഏഴും ലെസൺസ് ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു ഇനി അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും എടുത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭാഗം രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗം ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന പീസായിരിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും പുറത്ത് കാണുന്ന അതായത് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടും ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വട്ടഭാഗങ്ങൾ ഉൾഭാഗങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണം ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ തെറ്റി പോകുന്നു തോന്നുന്നുള്ളവർക്ക് ബോൾ പിന്നോ സേഫ്റ്റി പിന്നോ എന്താണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായി കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തല്ലോ എന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ കറക്റ്റായി പിടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഫൂട്ട് ഫൂട്ടറും തുണിയും ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേ കഴിഞ്ഞ നെക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാൻഡിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്ത കാരണം കറക്റ്റ് തുണിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തിനാണ് സ്ലാൻഡിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്ലാൻഡിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഷോൾഡറും നമ്മൾ സെയിം മെത്തേഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെക്കുന്ന ആ ഒരു അളവ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഷീ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഈ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചത് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നല്ല ഭാഗം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ചുരിദാർ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാ ത്രെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം അപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് പോ
വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ചു വെട്ടി വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഈ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സെൻറ്റർ വരുന്ന ആ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ സെൻറ്റർ വരുന്ന പോർഷൻ ഷോൾഡറിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് സ്ലീവ്സിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ബോഡിയുടെ നല്ല ഭാഗവും തമ്മിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡറിനോട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷോൾഡറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് കിടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും തമ്മിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിന്നൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക തെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പൂല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരിദാറിൻ്റെയും നമ്മളുടെ സ്ലീവിൻ്റെയും നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോർഷനാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുട്ടർ പൊക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മൾ ആ പിന്നെ വെച്ചല്ലോ ഇവിടെ ആ പിന്നെ വെച്ച അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന പോകുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ വെച്ചെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് വളഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സ്ലീവ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൂട്ടറും ക്ലോത്തും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കുക അതായത് കാലിഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കരുത് ഒരിക്കലും സ്ലീവ്സ് ഇതും തിരിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലും മീൻസ് ചുരിദാറിൻ്റെ ക്ലോത്തും സ്ലീവ്സിൻ്റെ ക്ലോത്തും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് സ്റ്റിച്ചായിട്ട് വന്നോളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തുണി അവിടെ ചുളുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ലീവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചിലർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ എൻ്റെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ എൻ്റെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൈ കിട്ടും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഇതാ താഴെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ലീവ്സിന് എക്സ്ട്രാ കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അവിടെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു എൻഡ് വരെ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ആ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഫൂട്ടറും ക്ലോത്തും ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ നിന്ന് സെൻറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അതൊരു കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അതായത് ഹാഫ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം
അടുത്ത സ്ലീവ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് കിടക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചലഞ്ച് വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഓൾ